ng Quiapo dahil papalapit na ang simbang gabi na dinadagsa na napakaraming deboto. Ayon kay Father Douglas Badong, parokyal vicar ng simbang Quiapo, dapat na magkaroon ng pagbalanse sa pananampalatay at kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ng pare, dapat magkaroon ng disiplina ang bawat isa, katiyaking hindi malalagay sa langanin ang kapakanan ng ibang mga deboto. Positibo sa COVID-19 ang siyam na put walo ka tao mula sa mababang kapalungan ng Kongreso. Ito mismo ang kinumpirma ni House Secretary General Mike Mendoza kung saan 5% anya ng 2,000 House lawmakers and employees ang isinailalim sa RT-PCR testing noong November 10. Gayman, hindi naman ni General Ivana Mendoza kung ilan sa nasabing mga nagpositibo ang mambabatas at kawanin ng kamera anya. Eh, pinag-utos na kasi ni House Speaker Lord Alan Velasco ang mass testing sa kamera para na rin sa kaligtasan ng lahat. Tumampa na sa kabuang 432,925 uh, ang bila ng kaso ng COVID sa bansa. Ito matapos makapagdala ang health department ng 1,298 na paribagong kaso kahapon. Sa bilang na yan, tinamataas ang naitala mula sa Ilocos Norte na mayroong 84, sinundan po yan ng Manila City na 61, Quezon Province 55, Laguna 50, Negros Occidental 47. Sa ngayon, nasa 398,782 ang mga nakarecover. Samantala, ang death toll naman ay nasa 8,418. Hindi napigilan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang maglabas ng sama ng loob matapos mabati ko sa social media dahil sa hindi nasunod na social distancing protocol sa dinaluhan niyang event sa Cebu. Ay, pero kaya hindi niya maintindihan kung bakit mistulang tinatarget siya ng kritisismo ng dahil lamang sa hindi nasunod na social distancing protocol matapos na kumalat ang mga larawan sa social media kung saan makikita na dikit-dikit ang mga residente sa dinalohan nitong mass gathering. Sinabi ni Roque, meron din namang mga kumakalat na larawan kung saan kitang-kita si Vice President Robredo na nakikipagkamay sa publiko na niya isang paglabag sa quarantine protocols. Kaugnay nito, sinabi din ni Roque na hindi rin niya mapigilan kung nais siyang makita ng mga residente sa dinalohan niyang event. Gayman, Tiniyak naman ni Roque na agad naman nilang pinaalalahan ng publiko hinggil sa pangalit ng COVID-19 nung nabatid niya. Hindi na susunod ng minimum sign uh, health protocols, uh, Mr. Speaker. Kanoon sa loob, na. bakit ako pinupuruhan palagi? Bakit nung nakikita niyo sa screen si uh, VP Lenny, nakipag-handshake-handshake pa? O hindi ba violation it ng uh, restriction? Ang tanong pa kasana. Ako, on record ako, sinabi ko sa kanila, hindi kayo sumusunod sa pag-iiwa. Sa, ang ginawa ko na nga lang, sinabi ko dun sa mayor, let's end this program. No? And true enough, in less than an hour naman natapos yung program. Diba? So sa akin lang, let's be fair. There's a going to be an investigation, well and good, para makita na pinaalalahanan ko pa yung mga tao na mag-iwas. Siguro po ang hindi ko lang na-realize is I've come to a point na talagang mga tao lalabas para makita ko. So ngayon siguro po hindi na ako lalabas kapag may mga crowd no? as much as possible. No? Um, pero malayo kasi sa isip ko yun. Ang gano'y hindi ko patanggap yun. Kaya nga. Yun. At hindi rin daw siya tatakbo. Hindi, hindi rin daw tatakbo. Harry Roque. Itinanghal naman na 2020 World of the Year ng Miriam Webster. Ang salitang Pandemic. Ipinamatid ng Merriam-Webster salitang pandemic bilang most online dictionary lookups ngayong taon. Ang pandemic ay iniugnay po sa kinakaharap na hamon ng mundo hinggil sa COVID-19. Sa naturang merriam ang pandemic ay may kahulugang outbreak na isang sakit na nangyari sa isang malaking geographic area tulad ng maraming bansa o kontinente. Tumas ang search sa salitang pandemic simula March 11, nang opisyal na i-deklara ng WHO ang pagkakaroon ng pandemic ng COVID-19. Para sa Pilipinas na kumuha ng COVID-19 o coronavirus disease vaccine mula sa Estados Unidos, China, Russia at United Kingdom. Ang kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga nabanggit na bansa pa lamang na balak ng pamahalaan na pagkukuna ng bakuna contra COVID-19. O narito, tiniyak naman ang Department of Health na kailangan munang dumaan sa pag-aaral at aprobahan ng FDA o Food and Drug Administration ng anumang bakuna kontra COVID-19 na gagamitin sa ating bansa. Tumakas po ang bilang ng mga pasyente ng leptospirosis sa NKTI. Ito po yung National Kidney and Transplant Institute sa QC. Kaugnay nito, pinalalahanan ni Dr. Rose Marie Ro... Rosette Liquete. Ang publiko na bumisita agad sa klinik upang kumuha ng prophylaxis na dapat inumin sa loob ng 24 oras hanggang 72 oras, 72 oras. 
Angelikete, sa oras na mababad sa maruming tubig, kailangan agad sila magkaroon ng prophylaxis. Ilan naman sa mga sintomas ng leptospirosis, mataas na lagnat, pananakit ng ulo, uh, panginginig, uh, muscle pain, pagsusuka, paninilaw ng balat at mata, pamumularan rin ng... Uh, oh, Ah, may paninilaw na mata at meron yung pamumula ng mata pamumula, at no. yung diarrhea at mga pantal-pantal Tiwala ang gobyerno na makakakuha na ng supply ng bakuna sa bansa ang mas maaga o mas maaga pa sa naunang inihayag ng AstraZeneca matapos masayang Ang kasunduan hinggil sa ibibigay nitong bakuna kontra COVID-19 ayon kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng DOST, sa gitna na rin ng patuloy na pakipagnegosasyon ng pamalaan sa mga manufacturer ng bakuna kontra COVID-19. Dapat ating isipin na patuloy po ang negosasyon. Ang sinasabi ng po ni Secretary Galvez sa ngayon, yung uh, medyo nagkaroon na po ng konfirmasyon na sila po ay magbibigay ng bakuna ng mga June or July. Pero meron pa po ipang kinakausap na tayo po umaasa na baka mas maaga pa doon ay magkaroon na rin tayo. Dahil alam niyo po, marami po tayong kinakausap, hindi lang po isang uh, gumagawa ng bakuna, marami po. So, may posibilidad pa rin po na baka, baka po tayo makakuha ng konfirmasyon na mas maaga pa doon. Dr. Jaime Montoya. Salam 31, magbabalik po kami. Alex Santos, todong lakas na. Big Lima, todong malita pa. Oras na ito, Pwede ang natin sa inyo ng RightMed. May RightMed para sa iyo. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpila ng RBN Radio Philippines Network. DZRL Bata. DZKI Iriga. DYKB Bacolod DYKC Cebu DXKS Surigao DXKO Cagayan de Oro DXXX Zamboanga DXKD Dipolo DXKT Davao DXDX General Santos Mas pinalawa na pagpabalita IC Balita Nationwide Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ang masustansya at banalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be an extraordinary with MX3. Dad, agilang matangpo pa sa tibo ng Pilipinas? Tama. Ang agila ay mabagsik, matapang. Maaari itong mabuhay mula 30 to 60 years. Walong beses na mas malakas ang kanilang paningin. <laughs> ang galing ng agila. Anak, pwede ka rin maging parang agila. Paano, Dad? Ayon sa Isaiah 4031, lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Panginoon. Lilipad silang tulad ng mga agila. <laughs> MX3, tagapaghatid ng magandang balita. DWIZ 882 Marinig saan man panig ng daydig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com O i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. WIZ 882 Mapapakinggan Worldwide Ang may panos ng buhay May maranap din Eternal Plans plan holders can pay their plan installments at any branch nationwide of the following banks. City State Savings Bank, Plan Bank, RCBC, UCPB, and China Bank Savings. For online payments, plan holders may use the PayMaya app. For plan holders abroad, payments can be made through RCBC Telemoney Facility. Plan holders may also pay at any outlet nationwide of CIS Buyant Center or Western Union USSC. 
Payments using credit cards are also accepted using its auto debit facility. For more information, contact Eternal Plans at cons at eternalplans.net.ph or a telephone number 02-8706-3562. na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Jim Kapitan, sarap ng tinig at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapitan! Jim Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Jim Kapitan. Drink responsibly. DWIC Manila. DWIC Palawan. DWIC Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng RightMed. My RightMed para sa iyo. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Balikan natin ang ating mga balita. Nilinaw na ang Bureau of Immigration na posible pa rin harangin at hindi makapasok ng bansa mga dayuhan, asawa at anak ng mga Pinoy. Ito ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente matapos na i-anunsyo na ang ahensya na maaari nang makapasok sa Pilipinas sa mga dayuhang asawa o anak ng mga Immigration Commissioner Jaime Morente matapos na i-anunsyo na ang ahensya na maaari nang makapasok sa Pilipinas sa mga dayuhang asawa o anak ng mga... Balita, mga Pinoy. Ito ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente matapos na i-anunsyo na ang ahensya na maaari nang makapasok sa Pilipinas sa mga dayuhang asawa o anak ng mga... Commissioner Jaime Morente matapos na i-anunsyo na ang ahensya na maaari nang makapasok sa Pilipinas sa mga dayuhang asawa o anak ng mga...
Wala nito oras na magkaroonan ng hawahan ng virus dahil sa pagsasagawa ng face-to-face -face classes, panigurado anya ng DepEd ang sisisihin, correct? Samantalo, bago pa nito, tinutunan na ni DILD Sekretary Eduardo Anyo ang muling pagsasagawa ng face-to-face. -face. Balita muna tayo, mga kay Patrol 19, Sal Ortega Benoceli. Itinirato ng mga sundalo ng may paggalang at dignidad ang bangkay ni Jeveline Kuyamat. Ang anak ni Bayan Muna, Representative Femme Kuyamat, na napatay sa inkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA sa Surigao del Sura. Sa pagbinig ng Senado, pinagulaanan ng mga opisyal ng gobyerno sa bandunahin ng mga kasamahang NPA. Ayon naman kay General Parladi Jr. din ang oras na binuhat ng mga sundalo ang bangkay ni Jivelina at maayos na maibigay sa kapatid na lalaki na panganag sa lahat. Ayon naman kay General Parladi Jr. din ang oras na binuhat ng mga sundalo ang bangkay ni Jivelina at maayos na maibigay sa kapatid na lalaki na panganag sa lahat. Sabi ng may kaugnayan si Bayan Muna Portilis Representative Isagani Sarate sa Zimbaka sa BWIZ. Thank you, Selly. Samantala, alamin natin ang balita na mamula kay Bert Mosa Patrol 3. Bert! Bert! Sa itala na Department of Justice na sa limang put-apat na kaso ng mga pamamaslaan ng mga nasa legal profession, umabot pa lamang sa lima na kaso ng uh, pagpatay sa mga abogado ang naisampa sa korte. Batay sa datos ng Department of Justice, ang mga naturang kaso ay kinabibilangan ng uh, pamamaslang sa mga abogado na sina Derek at Bering Padiranga ng Cebu noong December 2016, Mia Manilita Macarinas Green ng Tagbilaran City na nangyari naman noong February 2017. Salvador Solima sa Cebu na nangyari noong 2018. Eric J. Magkamit ng uh, Palawan na tinambangan din itong nakalipas lamang na buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Paluanag naman ni uh, Prosecutor General Benedicto Malcontento na ang natitirang apat na putsyam ng mga kaso ng pamamaslang ay walang datos ang National Prosecution Services ito ay sa maaaring wala pang pending cases na naisan pa sa mga piskalya. Dagdag pa ni P.G. Malcontento na sa kanilang datos sumabot naman sa labing tatlo ng mga napas lang ay piskal o miyembro ng kanilang hanay. Ito sa patalo. Ba't mo sa nagulat sa impilang may tulong lakas? Hindi ko yan. Hindi. Samantala, oy, sasara ng pamunuan ng MNDA ang isa pang U-turn slot sa kabahan po ng EDSA. Simula sa lunes, December 7, hindi na dada padadaanan po na sa mga motorista ang U-turn slot malapit sa General Malvar o yung bagong baryo. Palawanag ng MNDA ang karagdagang U-turn slot na isasara ay paraan para mas mapapabilis pang biyahe ng mga bus na dumadaan sa EDSA busway. Kasunod ito, maaaring dumaan sa Monumento Circle ang mga sasakyang maapektuhan ng naturang closure bilang alternatibong ruta. Sa ibang mga balita, mas mahal pa sa presyo ng karming baboy, ang presyo ng sili sa ilang mga pamilihan sa bansa. Ito ay matapos na tumasa limang beses. Ang presyo ng kada kilo ng sili na umabot ng lima hanggang anim na raang piso ka... Ha? 600? Oo, oh, gayroon. Wow! Sobra. Sa Marikina Public Market, umakit na sa 550 pesos kada kilo ang presyo ng siling labuyo at aabot naman sa 600 pesos ang presyo ng kada kilo ng siling pansigan. Ayon sa mga nagtitinda sa Marikina Public Market, hindi kasi sapat ang supply ng mga gulay. Kaya tumas ang presyo nito. Tumas din naman ang presyo ng ilang panggulay kung saan sumampa ng 180 kilo ng ampalea mula dating 80, repolyo 120, Uh, samantala, nasa 400 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng siling labuyo sa Balintawak Market. Medyo mababa habang nasa 500 pesos naman ang siling pangsigang. Ang sayote, 50 pesos, uh, 10 piso kada bundle mula sa dating 5 piso, patata, 60 pesos. Matatanda ang nagmahal. Ang maraming gulay matapos masira ang mga nagdaang bagyo sa maraming pananim sa ating bansa. 
ang dragon eh, dahil sili eh, yun Kailangan man. nila yun eh. Ay, sabi ko, pinamimikay na ngayon eh. Oo, oh. <laughs> sili eh, mga urag man. O oh, ito, posibleng lagdana ni Paulo Duterte, paano ka lang pagbansang budget bago magpasko? Ayon kay AXCIS Partner is Representative Eric Go, Chairman ng House Appropriations Committee, kapo umaasan dalawang kapulungan ng Kongreso na maayos at may susumitin na nila ang proposed budget na 4.5 trillion pesos. Matanggap ng mga pensioner ng GSIS, ayan, good news tayo, last item, na bago mag-December 12, ang kanilang cash gift, hindi lang sinabi kung anong taon, ano? ito'y dahil nagsisimula na ang pagpaproseso ng mga ito. Pag didigin ng GSIS, kanilang pipilitin na may pamahagi ang natur ng cash gift pagsabi ng December 8, mababatid na abot sa higit tatlong bilyong piso ang halaga ng Christmas gifts na ipapamahagi ng ahensya sa kanilang 330,466 na mga old age and disability pensioners. Ang balitang ito ay inyantid sa inyo ng RightMed. May RightMed para sa iyo. Ako si Madonna. Nila na iyo ma. At ako po si Susan Roses. Nagsasabing anumang gamot ang kailangan. May RightMed para sa iyo. Yan ang RightMed. Isang pangalan para sa gamot na kailangan. Ano man ang iyong pangalan. If symptoms persist, consult your doctor. May RightMed para sa iyo. Ang magbagos sa Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island Hopping Tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm. At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. Health Protect Dialysis Clinic invites you to drop by our clinic at De La Rosa Corner Amorsano Street, Makati for you and your loved one's dialysis needs. Our clinic treatment packages are at a very reasonable rates and our clinic can accommodate walk-in patients or as per schedule. We cater HMO card holders, field health members, and PCSO beneficiaries. We value life. We care. For more details, please check our website www.healthprotect.com.ph or you may email us and Call for reservations at Reno at HealthProtect.com.ph 0922-321-0566. Bola Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban 89.3 DWIZ Dagupan 94.3 DWIZ Palawan 106.7 Home Radio Cebu 98.7 Home Radio News FM Davao 92.3 Home Radio Legazpi 93.5 Home Radio Cagayan de Oro 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host ng programa Na sina Conrad Banal Jonathan De La Cruz And attorney Tracy Cruz Angeles Karambola, karambola. karambola. Nationwide, Nationwide. Nationwide. Na. Na. DWIC Mapapakinggan sa mga bagong radio Nasa inyong telepono Log on www.dwic882m.com Please like and share DWIC IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide Pangkal 
Mababa ang makukulik ng export revenues ng bansa sa taong 2022. Ayon sa Peel Export of Philippine Exporters Confederation Incorporated, inaasahan kasi nilang haabot lamang sa halos 100 bilyon dolyar ang makukulik ng export revenues ng bansa sa 2022. Ito'y kung saan higit na mas mababa kumpara sa target ng gobyerno na 122 billion hanggang 138 billion pesos na nakapalaob sa o dollar sa Export Development Plan. Ikokonekta naman ng PIL Export ang pagbagsak ng makukolektang export revenue sa pagbagal ng ekonomiya sa buong mundo. Busod na rin siyempre, COVID-19. Balitang pangkalusugan. Bakit mo na panoon, parimik, kilala na ang muya bilang panluna sa mga pananakit ng tiyan. Kahapon, nakikinig si Conrad Banal tungkol sa keso. Ano ba paborito niyang keso? Oo, muya. Bray pala yung sabi mo. Bray, bray. Oo, yung maganda. Ayan naman, luya. Ito, luya. Sa herbal medicine, ang muya pala daw ay kinikilala bilang mabisang carminative. Ito po yung substance na nag-aalis po sa internal gas. Di ba, yan ang dapat i-release nyo lang yan? Make you burp, ganun ba yan? Burp and ano, the other way around. At nagre-relax pala sa ating pong intestinal tract. Pero batay sa mga modern scientific research, lumalabas palang luya ay nagtataglay pala ng marami pang therapeutic properties. Tulad ng antioxidant effects, at mapigilan po, pahupain ang anumang pamamaga sa inyo pong mga katawan. Ano may namamaga sa ating katawan? Ano ba? Nanamunan. Di ba? Na mapag-aabala lang. Baba, namamaga-aabala lang. Namamaga ang tuhod mo. O yan, pwede rin. Yun. Ito'y dahil po sa naglalaman ng luya ng compounds na tinatawag na gingerols na tumutulong din upang maiwasan ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Pwede pala luya, no? Para naman po sa mga merong mga sakit sa rheuma, sinasabing nakatutulong na gusto ang paglalagay ng luya sa inyo po mga pagkain para maibsan ang nararamdamang sakit sa inyo po mga kasukasuan. Ah, ilagay ko pa sa paksiyo na bangus yan eh. Ang sa akin naman parin, ang luya, maganda sa boses ko yan. Sa labat? Oo. Di ba? Sa labat? Sa labat. Alright. Balita sa labas ng bansa. Pinakaloba ng China, si North Korean leader Kim Jong-un. Ah, talaga? At ang kanyang pamilya ng eksperimental, naku, eksperimental coronavirus vaccine, delikado, ayon kay Harry Kasyanis, isang North Korean expert sa Center for National Interest sa Washington, nabatid na nabakunahan na si North Korean leader Kim at ang mga pamilya nito. Gayman, hindi naman malinaw kung alin manufacturer ng COVID-19 vaccine ang pinaggalaob sa North Korea at kung ligtas at epektibo ito. In-experiment siya. Ito, nakipagpulong na ho si President-elect Joe Biden sa, hindi na President-elect, incoming President daw, sa United Nations upang mas patatagin pa ang kanilang ugnayan para labanan ng COVID-19. Sa isang pahayag, tiniyak ni Biden na masutukan niya, tututukan daw niya sa liranang kinakarap hindi lamang sa Estados Unidos kundi maging ng buong mundo. Dahil dyan, mas pagtitibayan pa niya niya abay ugnayan sa UN upang mas mapalakas pa ang kanilang programa Ah, uh, lalo ta uh, kinakarap po ng Amerika ang problema ho sa COVID-19 pandemic. Dagdag pa ng uh, pangulo, napag-usapan na rin anya nila ni UN Secretary General Antonio Gutierrez. Natutukan rin ang isyu tulad ng pagsulong ng sustainable development, pagpapalakas sa seguridad at yung pagtataguyod ng karapatan pantao. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. For aircon users who want more, Condura Inverter Window Room Aircon offers you double savings. This is because Condura Inverter AC saves electricity as it operates at a lower speed when it reaches your desired temperature. You also save more with its energy savings plug. When your timer runs out, the ESP automatically turns on your electric fan, retaining the cool temperature in the room while lowering electricity consumption. It is also very convenient to use the AC's remote control. Enjoy your Condura AC, known for its quality and durability. Kondura, tatak pinoy, tatag pinoy. Inuman ang kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Yan, kapitan. Sarap na ang pinoy at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit, kapit lang! Yan, kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Jean Kapitan. Drink response. SM Cinema Drive-In is now open. Fasten your seatbelts and take a trip to Movies by the Bay at the Mall of Asia Concert Grounds, Block 16.
Buy your tickets now at www.smtickets.com. Check SM Cinema's Facebook page for more details. See you at the SM Cinema Drive-In, where a new movie experience awaits. Real for Daddy, what's happening? Game 2. Well, mamaya, game number game two. 2 yung PBA Finals. Kaya nga nagkaganapin mamaya ang gabi, gentlemen. At alam mo, as early as yesterday, everybody once again was focused on Bobby Ray Parks. Kung makakaroon siya o hindi. At sabi nga ni Bong Ravena, yung coach ng TNT Tropang Giga, sabi niya, it's very doubtful na makakapaglaro siya. Mas gusto daw nila, papahingayin muna siya para mas malakas at makakatulong talaga siya sa kanyang kupunan sa darating na Biernes. Pero sabi nga ni Bong Ravena, sabi niya it's going to be a total team effort. Dahil syempre may mga games naman sila nilaro at nanalo naman daw sila na wala si, ano, si, wala si Ray Parks. Kaya sabi niya, as long as everybody steps up, yung mga numero at mga contribution ni Ray Parks, eh we will be able to overcome. Doon naman sa kabilang panik, sabi ni Tim Cole, alam mo, itong kupuna ng TNT is the, the team that I fear the most. Sabi niya, they have so much firepower, kahit wala si Ray Park, sabi niya, tinan mo nangyari, doon sa last two minutes, actually, nung kanilang laro sa game number one, we were up comfortably. Kala ko, sabi niya, makakuha na kami ng comfortable win, pero ang nangyari, tumira sila ng tatlong sunod-sunod na tres. Dalawa galing kay Jay Washington at saka isa galing kay Castro. Ang nangyari, pagkatapos ng huling tira ni Jason Castro, sabi nga ni Tim Cohn, akala ko ngayon, kami ang matatalo ng laro. So sabi niya, you know, this is a team that poses so many problems and so, you know, we've gone through the tape of game number one and so we feel we're ready with or without Park, sabi niya ganun, this is going to be a tough team to beat. So it's going to be a good series mamaya. Makikita natin game number two, six o'clock ng gabi, gentlemen. So, ano ba sa tingin mo? 2-0 ba yan? Alam mo, it's very hard to say. You know, if Parks was playing, talagang, you know, breaks of the game yan. Because both teams are really capable of winning, Alex, eh. Pero ngayon, nang wala si Ray Parks, sa tingin ko, the favor will tilt slightly para kay Barangay Hinebra. Sige. Anong balita sa NBA, Anthony? Marapit na yung pre-season games, ha? Pwede. Tama yun. In fact, you know, the, the individual workouts are supposed to start on Wednesday, which is actually tomorrow. Yeah. Ang pinakamalaking balita na lumalabas ngayon is dalawang players galing sa Golden State Warriors yun. eh nag-test ng positive Naku. para sa COVID-19. Palaga? Tama yun. Eh, sabi naman ano, sabi naman nung kanilang management, it is not something we did not expect. Sabi niya gano'n. Kasi bumabalik, kila pa, bumabalik pa lang yung mga players sa kanilang kanila market. Remember, they live all over the US. So ngayon, bumabalik ngayon yung mga players dun sa respective cities na pinaglalaroan nila. Sabi niya, it's not something we expect. It's, it's not unexpected. In fact, maganda yun. Sabi niya na nakikita natin gumagana yung mga protocol kaya nahuli ka agad nila yung dalawang players COVID-19. Mm. O, oh, yung Toronto Raptors pala, hindi sila maglalaro sa Canada sa ano yata sila sa Florida. I think they are going to be in Tampa Bay. Tama yung sinabi mo, Alex, dahil nga eh, because of the travel restrictions, you cannot fly in and out of Canada. So, you know, meron sila mga protocols din dun. Eh, ang mangyayari, paano ka pa? Malilipad ka, tapos dapat maglalaro ka the next day. Pero kung may mga quarantine protocol, eh, di patay. Eh, yung susunod mo laro, hindi mo magagampanan. Correct. Correct. Okay, gentlemen, have a good day ahead. Para sa Real Sports Tabo, si Anthony Suntay. Ikaw ba ay kumpanya na nagpo-provide ng utilities gaya ng tubig? Kuryente, gasolina, at pati mga telcos. Empower your services with Photon's wide selection of commercial vehicles perfect for your needs. Choose from tool truck, water tanker, fuel tanker, fire truck, garbage truck, boom truck, at iba pa. Hashtag, kayang kaya sa Photon. For inquiries and promo discounts, reach your nearest Photon dealer or call their sales hotline at 0999-999-9998. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang pito hanggang walong oras na tulog. Kumain ang masustansya at banalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be an extraordinary with MX3. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot 
at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For aircon users who want more savings, Condura Inverter 2 Split Type AC is here for you. Condura Inverter 2 saves electricity when the compressor operates at a lower speed once the desired temperature is reached. It also has a follow me feature for precise temperature and location cooling as it cools down the area where the remote control is located through the built-in sensor. It also has durability features like the non-auto restart. Plus, it has an anti-leak detection. For savings and durability, choose Kondura Inverter 2 Split Type AC. Kondura, Tatak Pinoy, Tatag Pinoy. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882.